Les discours sont rodés et ils connaissent leurs produits sur le bout des doigts. Ces vendeurs sont ce qu'on appelle des extras, des experts dans leur domaine. Hélène s'est laissée convaincre, elle vient d'acheter une nouvelle cuisine. Il a beaucoup argumenté sur son produit tout en restant normal, sans pour autant influencer à moi en fait. toujours plaisant d'avoir quelqu'un qui s'y connaît euh, bah parce que ça nous donne plus d'intérêt pour le produit. Même si c'est dans les meilleurs arguments, même si mes, si mes est venu dans l'optique de ne pas acheter, ce sera non quand même. Donc mais pas influencé. Mais c'est vrai que c'est tentant. L'objectif Apporter une expertise supplémentaire qui aide à conclure les ventes. Ce représentant a pu visiter directement les usines de fabrication. Il est incollable sur la confection de ces fauteuils. Oui, bien sûr, c'est une expertise supplémentaire dans la mesure où le client n'achète pas juste un fauteuil, il achète aussi un savoir-faire puisqu'on lui explique toutes les technicités et les brevets de fabrication. Des arguments de vente qui inspirent le discours de Clarisse vendeuse en magasin. Je, je pique un petit peu du coup euh, ce que je vois, la façon dont, enfin, la méthode qu'il va adopter en disant voilà comment c'est fabriqué, euh, voilà ce qu'on fait avec euh, les chutes de bois, les choses comme ça. Enfin voilà, c'est ouais, bah, très avantageux pour moi pour, euh, pour après euh, en magasin. Ces vendeurs viennent de partout en France. La plupart des enseignes qui font appel à ces as de la vente espèrent faire gonfler leur chiffre d'affaires le temps du salon. On a une efficacité commerciale un peu plus euh, affûtée que le vendeur magasin. Pourquoi Parce que nous devons faire un maximum de chiffre d'affaires dans un minimum de temps. Ce qui veut dire qu'on est obligé de respecter ce qu'on appelle la trame de vente, la méthode de vente. Il faut quand même qu'on sorte 35 ventes. Ça équivaut à peu près à 500, 600 000 euros de chiffre d'affaires. Ces vendeurs externes ont jusqu'au 5 mai pour conclure le maximum de ventes avant de repartir.